La aceptación, canalizado por Miriam Ferris. ¿Cuántas veces os sentís frustrados porque la vida no os da lo que vosotros creéis que os tiene que dar ya, aquí, ahora y como vosotros queréis? Hoy hemos decidido hablar de la aceptación como un gran punto de partida para que vuestra vida cambie. No entendéis que el control que queréis tener en todas y cada una de las situaciones de vuestra vida es algo efímero, no existe, pues no controláis la mayor parte de cosas que os pasan. El control es algo humano, algo inventado por el hombre, algo que no tiene sentido desde aquí arriba, pues desde aquí arriba sabemos sentimos que todo es tal y como debe ser y que todo es correcto y perfecto para nosotros y para todos a la vez. Dios, el universo, es quien provee muchas veces a cada uno de nosotros aquello que debemos enfrentar o aprender o simple y llanamente vivir tanto bueno como malo y solo hay una razón detrás experimentar Has venido a experimentar, a experimentar diferentes circunstancias, diferentes sentimientos, diferentes puntos de vista a lo largo de tu vida. Déjate fluir. No esperes algo que solo tú sientes que te mereces aquí y ahora, no crees posibles futuros en tu cabeza que nunca pasarán, pues solo consigues una cosa, frustrarte y sufrir una y otra vez. Hoy te presentamos la aceptación. Sí que es verdad que en tu mano está caminar por la vida, es decir, si buscas un trabajo, obviamente, si te quedas en tu casa y no envías currículums, no va a ir ningún trabajo a tu casa a buscarte. Por tanto, sí que hay una parte de andadura vuestra. Es decir, si queréis que se cumpla algún futuro o si queréis tener algo, sí que hay ciertas acciones que vosotros podéis realizar. Pero el cómo, el cuándo y el dónde se os dará, solo Dios o el universo provee. Por tanto, la aceptación no es más que asumir y como bien dice la palabra aceptar que en las cosas que tú quieres en tus posibles futuros que tú quieres tener en tu vida tú tienes una parte de responsabilidad o de camino a andar 
pero el otro 70% está en manos de Dios o del Universo. Y solo has de aceptar y dar gracias aún cuando aún no se te ha dado físicamente. Solo por pedirlo, solo por visualizarlo, solo por haber andado ya ese camino que tú sientes que tienes que andar para conseguir ese futuro. Da gracias constantemente, como si ya el cielo te lo hubiera regalado, porque está en camino y solo Dios o el universo elegirá cuándo es el mejor momento, tanto para ti como para los demás. La aceptación es un camino difícil a veces para el humano, pero despeja muchos claros en vuestro camino. Os sentiréis más relajados si lo practicáis y si lo incorporáis a vuestra vida. Viviréis más felices soltando ese lastre que no depende de vosotros y confiando en que se os dará tal y como mejor se tenga que dar. Namaste.